ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വെയ്റ്റ് സെക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത എന്നാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അമ്പത് നവോദ്ധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് നവോദ്ധാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ ആവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പോലീസ് എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ വർത്തമാന മഹാവീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് കേരളത്തിന്റെ വർത്തമാന മഹാവീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നവോദ്ധാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താനെയാണ് നവോദ്ധാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാമൂഹികമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം മിതവാദി മിതവാദിയാണ് സാമൂഹികമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാവു സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോദ്ധാന നായകനാര് അയ്യത്താൻ ഗോപാലിനെയാണ് റാവു സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് വാടാപ്പുറം പി കെ ബാബ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാടാപ്പുറം പി കെ ബാവയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ കുട്ടിക്കാല നാമം എന്താണ് ശങ്കരൻ ശങ്കരൻ എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ കുട്ടിക്കാല നാമം അക്കമ്മ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിളിച്ചതാര് ഗാന്ധിജിയാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാനെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് വിളിച്ചത് ഏത് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഫലമായാണ് തൈക്കാട് അയ്യയ്ക്ക് പാണ്ടിപ്പറയൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് പന്തി ഭോജനത്തിലൂടെയാണ് തൈക്കാട് അയ്യയ്ക്ക് പാണ്ടിപ്പറയൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി കറുപ്പൻ കെ പി കറുപ്പനെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ രാജധാനി മാർച്ച് നടത്തിയതാര് അക്കാമ ചെറിയൻ മുഹമ്മദീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചതാര് മക്തി തങ്ങൾ മക്തി തങ്ങളാണ് മുഹമ്മദീയ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാമാനം പ്രസിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ ബുക്ക് ഏത് ജ്ഞാന പീയുഷം ജ്ഞാന പീയുഷമാണ് മാമാനം പ്രസിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ ബുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ആദ്യം പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് ആരുടേതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാടിലി പറയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് പാടിലി പറയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഗിൽ യോഗന്നാനെയാണ് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോദ്ധാന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറെയാണ് കേരള നവോദ്ധാന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേട് ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചാവറ അച്ഛന്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശം എന്നത് പിടിയരി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതും ചാവറ അച്ഛനാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആകമാനന്ദ സ്വാമികളെയാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കർമ്മ വിഭാഗം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കർമ്മ വിഭാഗം യജമാനൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചതാര് വാക് ഫടാനന്ദൻ പട്ടി സദ്യ സംഘടിപ്പിച്ച നവോദ്ധാന നായകൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് പട്ടി സദ്യ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളി കാഷായത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വിപ്ലവകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളാണ് കാഷായത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വിപ്ലവകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ചുവരെഴുത്തിന്റെ വിപ്ലവ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ ഓർത്തുവയ്ക്കുക ചുവരെഴുത്തിന്റെ വിപ്ലവ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താനാണ് യുക്തിവാദികളുടെ മാർപ്പാപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക എം സി ജോസഫിനെയാണ് യുക്തിവാദികളുടെ മാർപ്പാപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാക് ഫടാനന്ദനെയാണ് മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്
നൂറ്റി അഞ്ച് പദ്ധതി എന്ന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാര് ചാവറയച്ചൻ ചാവറയച്ചനാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പദ്ധതി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊരു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ മൂർക്കോത്ത് കുമാരനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് കേരളത്തിന്റെ ഐത്തോച്ചാടന സമരത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സി കൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഐത്തോച്ചാടന സമരത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ഏണസ്റ്റ് ക്രിക്ക് ഓർത്തുവെക്കുക പി എസ് സി ഒരു തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏണസ്റ്റ് ക്രിക്കാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ പ്രീതി ഫോജനം നടപ്പിലാക്കിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വാക്ഫടാനന്ദൻ വാക്ഫടാനന്ദനാണ് പ്രീതി ഫോജനം നടപ്പിലാക്കിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് പൊയ്കയിൽ യോഗന്നാനാണ് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ കുറുമ്പൻ ദൈവത്താനാണ് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജ ഓർത്തുവെക്കുക മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജയാണ് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച അവർണൻ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ എഴുതി വയ്ക്കും അല്ല ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച അവർണൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ദ്വിഭാഷി ആയിരുന്നതാര് എൻ കുമാരൻ എൻ കുമാരനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ദ്വിഭാഷി ആയിരുന്നത് രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാര് സ്വാമി രംഗാനന്ദ ഓർത്തുവെക്കുക സ്വാമി രംഗാനന്ദയാണ് രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേരള നവോദ്ധാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ വൈകുണ്ട സ്വാമികളെയാണ് കേരള നവോദ്ധാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള പുലെ മഹാസഭ അതായത് കെ പി എം എസ് സ്ഥാപിച്ചതാര് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ഓർത്തിരിക്കുക പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആണ് കെ പി എം എസ് അതായത് കേരള പുലെ മഹാസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സബർമതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആശ്രമം ശബരി ആശ്രമം അകത്തെ തറയാണ് ശബരി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ സബർമതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ശബരി ആശ്രമമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അകത്തെ തറയാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യറാണ് മലയാളി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും സി കൃഷ്ണപുള്ളിയാണ് മലയാളി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇതിന്റെ വർഷം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് മലയാളി സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചാവറ മെമ്മോറിയൽ ദിനമെന്ന് ജനുവരി മൂന്നാണ് ചാവറ മെമ്മോറിയൽ ദിനം സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോദാന നായകൻ വൈകുണ്ട സ്വാമി വൈകുണ്ട സ്വാമിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എഴുതി കൃതി ചെയ്തത് കാളിമാല കാളിമാലയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കൃതി ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാമി എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചതാർക്ക് അനന്ത തീർത്ഥൻ ഓർത്തുവെക്കുക ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാമി എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചത് അനന്ത തീർത്ഥനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരും ഇ കെ നയനാർ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇ കെ നയനാറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിളിച്ചത് പി എസ് സി റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അതും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതുപോലെ ഒരു അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ചോദ്യം പോലും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് കൃത്യമായി തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക കാരണം വരാൻ പോകുന്ന പോലീസ് എൽ ഡി സി എക്സാമുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക